Moin Moin meine lieben Edelmetallfreunde und willkommen zurück hier bei mir auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eine weitere Runde eingeschaltet habt. Ich bin der Supermatze und was soll ich euch sagen? Schön, dass ihr euch mein Format reinzieht. Ja, ich seht schon, ich habe mein Mikrofon etwas umgebaut, etwas gemütlicher quasi hinter der Kamera nach vorne. Ähm, dann werde ich euch noch ein Bild anhängen, was auch sehr, sehr cool geworden ist. Ich habe mir überlegt, so ein Gold- und Silberaffiner Mensch wie ich, ja, der braucht ja auch nicht nur Gold in realer physischer Form, sondern ich muss das natürlich auch in meinem PC drin haben, deswegen zeige ich euch hier mal ein Bild, <lacht> wie ich das angestellt habe. Ähm, sozusagen meine Goldmünzensammlung sinnvoll zu digitalisieren. <lacht> Gut, aber nichtsdestotrotz, Freunde, ja, habt ihr den Goldkurs schon gesehen? Also ich bin sehr erstaunt darüber, hat mir am Wochenende einen Goldpreis von 1482,51 Euro pro zu Gold. Ja, ist ja schon mächtig, ja. Ähm, gab es dann am Montag, äh, beziehungsweise in der Nacht, von Sonntag auf Montag, ähm, also genau genommen schon direkt um 1 Uhr in der Nacht, eine extreme Spitze von 1496,53 Euro pro zu Gold. Und man hatte schon das Gefühl, okay, krass, die Rallye nimmt jetzt so richtig Fahrt auf. Ist aber dann erstaunlicherweise, man höre und staune, mit einem Rutsch komplett abgewertet worden, unter dem Wochenendniveau auf 1457,63 Euro pro zu Gold. Ist mächtig. Also find, befindet sich derzeit wohl immer noch in einer Abwertung. Ähm, Aktuell haben wir diese erste Abwertung sogar noch unterschritten bei 1456,36 Euro pro Feinern zu Gold. Ja, jetzt ist es aber so, dass man, wenn man das in US-Dollar anschaut, eigentlich gar nicht so eine riesen Abwertung ist. Ja, weil da hatten wir am Wochenende, was das, was den Goldpreis in US-Dollar betrifft, 1.673,83 US-Dollar pro Final zu Gold. Wie gesagt, kam dann auch hier die Spitze auf über 1.700 US-Dollar, ja genau genommen 1.701,18 US-Dollar, ähm, ist mächtig, also steuert schon auf ein neues Allzeithoch zu, so dachte man, kommt ja vielleicht noch, wer weiß, ja, und befindet sich derzeit wieder in der Abwertung von bei 1.666,98 US-Dollar pro Fein und zu Gold. Somit ist auch das Wochenendniveau in US-Dollar unterschritten, aber nur marginal unterschritten, nicht so krass wie im Euro-Bereich. Jetzt stellt sich der eine oder andere die Frage, ja, woran liegt dann das? Das liegt an der aktuellen Kursschwäche des dax der DAX-Performance und der Euro-Performance, also auch die knicken momentan mächtig ein, denn der Euro hat bereits heute schon äh, noch einmal ähm, auf, nee, von Februar bis jetzt aktuell minus 1,4 Prozent verloren. Ja, also das ist mächtig. Auch heute wieder, also 9. März aktuell, 17. also 17 Uhr, ähm, liegt der DAX schon bei minus 783,61 bzw. pardon, äh, 70 Prozent, ähm, nicht Prozent, sondern normale Punkte. Das macht ein Minus von 6,66 Prozent aktuell. Ist natürlich mächtiger Tobak. Jetzt schauen wir uns noch mal kurz den Eurokurs an, bevor ich dann auf den Silberkurs komme ähm, und gucken mal, ob wir hier einen aktuellen Wert finden. Genau hier haben wir es nämlich. Also der Dollarkurs ähm, hat aktuell ein Minus von ja, kann man jetzt sagen, okay, ein Plus von 0,5228 Prozent um 17.21 Uhr und der Euro aktuell jetzt schon bei minus 0,8298 Prozent Tendenz extrem fallend. Also das ist schon sehr spannend. Ähm, auch der US-Dollar Yen gibt extrem nach, schon bei minus 1,2558 Prozent und sonst, ähm, ja hält sich das aktuell in ja so ungefähr in, in, in äh, äh, Waage. Jetzt gucke ich mal, ob ich das noch ein bisschen besser ähm, hier sehe, wo man hier noch mal ein bisschen besser nachvollziehen kann, wo das, dann kann ich euch das besser verdeutlichen. Äh, ja, zustimmen. Hier sieht man es eigentlich ganz gut. Ich mache mal das Bild hier weg. So, hier. Ich fahre mal hier ein bisschen rauf. Das kann man hier vielleicht etwas nachvollziehen, ja, also Euro- und US-Dollar-Kurse. Also ihr seht schon, hier sieht man schon, ähm, ja, das ist jetzt der US-Dollar. Mal gucken, ob ich das umstellen kann. 
dann sieht man hier schon deutliche Performance-Einbrüche, was auch den Eurokurs betrifft, liebe Freunde. Ähm, ja, was soll ich das nochmal sagen? Also hier auch nochmal den Chart, den ich vorher äh, vorgelesen habe, bei minus 1,4 Prozent, ja. Ähm, oder auch hier den Goldpreis aktuell. Hier sieht man es auch ganz gut. Hier ähm, die, den Unterschied von der Wochenendlinie bis zur aktuellen Linie und schaut euch das jetzt mal in US-Dollar an. Hier die Wochenendlinie und hier die aktuelle Linie. Ihr seht schon, das ist gar nicht so krass im US-Dollar-Bereich, ja, aber in Euro halt schon. Und deswegen sehe ich zumindest aktuell noch die Gelegenheit, ja jetzt nicht günstig in Gold oder in Silber einzusteigen, in Silber schon, Gold jetzt eher weniger, aber immerhin den die Abwertung mitzunehmen. Vielleicht für den einen oder anderen nochmal interessant. Jetzt gucken wir uns nochmal kurz den Silberpreis an, weil der ist auch hier in Euro mächtig in den Boden ge gerutscht, von, ja mächtig in Relation betrachtet. Ich habe euch ja schon mal gesagt, dass ähm, allgemein hin betrachtet ähm, das Silberniveau von der Volatilität her sehr ähnlich läuft wie Gold, aber jetzt die Preisspünge, Spr Sprungdynamik nicht so extrem exorbitant ist wie im Goldbereich. Ja, also hier seht ihr ja 15,37 Euro pro Fall und zu Silber am Wochenende und aktuell bei 14,82 Euro pro Fall und zu Silber. Ist also nicht jetzt so, dass man sagen muss, um Gottes Willen, um Gottes Willen, das sagte ich im letzten Video schon, oh mein Geld, mein Gold, mein Silber ist ein Scheißdreck wert. Geld, ja, Gold nicht. <lacht> Also aufpassen. Ähm, Im US-Dollar haben wir das aber auch exorbitant krass oder in einer heftigeren Linie. 17,35 US-Dollar pro Fein und Silber und aktuell 16,95 US-Dollar pro Fein und Silber. Also gerade Silber kann ich nur jedem nahelegen, empfehlen, darf ich ja wieder nicht sagen. Ihr wisst es ja, ich bin kein Berater, ich kann hier nur meine Meinung zum Besten geben, wie ihr das dann letzten Endes tätigt oder vonstatten vollbringen wollt, ist letzten Endes ganz eurer Entscheidung und euren Ideen ähm, überlassen, liebe Freunde. Ähm, ja, so viel erst einmal zu den Gold- und Silberkursen, liebe Freunde. Jetzt möchte ich abschließend ähm, zu dem Video auch noch ein paar Fragen beantworten, weil die sind auch vielleicht für den einen oder anderen interessant. Ich komme nicht immer so dazu, jede einzelne Frage zu beantworten. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich bekomme Fragen per Mail, äh, per, über Instagram zum Beispiel bekomme ich auch sehr viele Fragen, über Facebook, über die Gruppen, über die Kommentare und, und, und. Und es sind natürlich auch erstmal herzlichen Dank für euer riesengroßes Interesse. Freut mich, ja, dass ähm, hier wirklich so viel Interesse herrscht. Hätte ich vor ungefähr anderthalb Jahren, wo ich mit diesem Thema Edelmetalle auf diesem Kanal angefangen habe, mir so nie erträumt. Ja, also insofern erstmal meine herzlichen Dank für euer unglaubliches Feedback dazu. Ähm, ja, fangen wir mal mit der ersten Frage an. Ähm, hier schreibt einer, hey Matze, wie viel Silber und Gold hast du eigentlich? Also ich kann die Frage nicht gänzlich beantworten, könnte schon, will ich aber nicht, ja, es gibt da so ein schönes Sprichwort, nur ein guter Pokerspieler lässt sich auch ähm, nicht in die Karten schauen, aber ich kann die Frage insofern beantworten, dass ich sage, ich habe ungefähr 70% von meinem Portfolio bestehend aus Gold und 30% bestehend aus Silber. Es gibt natürlich auch wieder Entscheidungen, man kann es gewissermaßen strukturieren und legen, wie man will, ja, ich, ich habe das so gemacht, ich halte das für eine sehr gute Mischung. Es gibt auch Leute, die haben es auch umgekehrt zum Beispiel, ja, ähm, aber das ist so meines, mein persönliches Empfinden von guter, ähm, auf, ja, von einer guten Strukturierung, was das Portfolio betrifft. Ähm, die offizielle Meinung dazu wäre ungefähr, also die offizielle Expertenmeinung geht davon aus, dass man 80% Gold halten sollte und 20% Silber. Hier schreibt zum Beispiel eine deiner Überlegungen, Überlegungen sind vollkommen richtig, was das letzte Video betrifft. Daher ist Silber und als Sicherheitsschutz bestens geeignet. In meinem Typo halte ich zum Beispiel 25% Silberverkauf erst bei 100 US-Dollar pro Fein und zu Silber. Zum Beispiel seht ihr an diesem ähm, diesen Post, Post dass auch mehrere Menschen ungefähr diese gleiche Strukturierung haben wie ich, mal mehr, mal weniger. Ähm, dann schreibt einer, ja, das wollte ich auch nochmal vorgelesen haben, sehr fleißig, Matze, sogar ein Sonntagsvideo, auch nochmal, äh, was gestern betrifft, am Weltfrauentag, da hast du eine sehr tolerante Frau, wenn du immer Zeit mit IM, der Videoproduktion und uns verbringst, bist halt doch ein Glückskind. Silber ist ein begrenzter Rohstoff und wenn keine neuen Vorkommen entdeckt werden, dann ist 
ähm, dann ist so um 2019 laut Professor Bo äh, Boker Schluss mit der Förderung. Dann steigt der Preis automatisch und wenn die Anleger in Silber-ETFs flüchten, dann rauscht es auch gewaltig. Aber genau genommen ist der Preis doch völlig egal. Es ist ein Edelmetall und damit eine Versicherung. Der Versicherungsfall ist noch nicht eingetreten. Schönen Abend und merci vielmals auch an deine Frau. Ja, meine Frau hat ja darauf schon geantwortet und auch diese Fra äh, Frage möchte ich nochmal auflösen, die ein anderer geschrieben hat. Wer ist denn eigentlich die gute Tier? Ja, immer die in meinen Kommentaren sich die Mühe macht, auf sämtliche Kommentare zu antworten. Ja, liebe Freunde, das ist meine Frau, die Tia, könnt ihr auch bei uns im Forum besuchen, sozusagen, ja, unter edelmetallplatz.de, falls ihr da mal Interesse habt, da könnt ihr auch sämtliche aktuellen Charts rausfiltern. Also, so viel zum Thema Tia, meine Frau, liebe Freunde. Ähm, dann schreibt einer, bei Silber macht man nichts falsch. Der Euro hat in 18 Jahren 30 bis 40 Prozent verloren. Diese Aussage möchte ich gerne korrigieren. Aktuell ähm, hat der Euro sogar 75 Prozent seiner Kaufkraft verloren. Das habe ich ja im letzten Video schon gesagt. Wenn man das gegenüberstellt zu der aktuellen D, also zur damaligen D-Mark-Zeiten, dann könnte man sagen, dass die D-Mark in ihrem ähm, Verlauf bis zum Ende ungefähr 50 Prozent an Wert verloren hat, an Kaufkraft verloren hat, das hat der Euro sogar mittlerweile um 25% getoppt. Also wenn man jetzt selber kauft für 20 Euro je Unze und in 10 bis 15 gleich bleibt, hat man eine bessere Karte als sein Geld auf dem Sparbuch zu lassen. Ja, diese ähm, Antwort kann ich eigentlich nur bestätigen. Ich kann sie bestätigen. Mit Silber macht man meines Erachtens nie irgendwie was falsch. Ich sagte ja auch das schon. Ähm, viele Menschen haben zum Beispiel nicht unbedingt die Möglichkeit, ständig hier hunderte, tausende Euro in Gold zu investieren. Für die ähm, ja, ist Silber ein, durchaus ein sehr interessantes Investment. Und abschließend noch ein Kommentar ähm, vom Silberfox AG47. Meine Grüße gehen auch raus an ihn. Hat auch übrigens einen tollen Kanal. Gerne mal angucken. Hallo, du sprichst einen wichtigen Punkt an mit dem Gold-Silber-Ratio. Das erschwert mit seiner, mit seiner seit einiger Zeit schon die Entscheidung zum Kauf von Gold und ich bin sehr silberlastig geworden. Hier seht ihr zum Beispiel, dass es auch umgekehrt geht, was das Portfolio betrifft. Ähm, seitdem der Wert so nach, nach oder über, den, über der 90 ist, also Silber Ratio, Gold Silber Ratio von äh, 1 zu 90, was er meint, ähm, ist im Moment, ähm, im Moment ist er gerade nochmals stark auf 95 gestiegen. Das letzte Mal hatte er den Wert 1991 vor fast 30 Jahren. Und rate mal, genau, kurz darauf ist er sieben Jahre lang wieder gesunken, runter auf 43. Ich will da jetzt nichts rein interpretieren, aber mich juckt es im Moment wirklich eher bei Silber. Die Zeit des Umschichtens wird vielleicht bald kommen. Wer weiß? Fragezeichen. Ach ja, hat Corona die Landstriche in Bayern schon leer gefegt? Nein, hat er nicht. Ich war heute mit meiner Familie ganz gemütlich, ganz entspannt, auf entspannt ähm, in der Stadt Eis essen. Nur das mal so als Beispiel. Ja, liebe Freunde, das soll das Video für heute gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wie immer einen großen Daumen in nördlicher Richtung da lassen, ein Abo. Darüber freue ich mich auch immer. Und herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt mir gewogen und ja, ciao. Thank <laughs> you.